हाँ दोस्तों मेरा नाम है धीरज शाह और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल की थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल कहाँ पे लोकेटेड है कैसी है स्टडी पर्पज के लिए कैसी है कौन से कौन से कोर्सेज ऑफर करती है और आ, आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है और फीस पैटर्न क्या है तो मैं बेसिकली टू में यहाँ पर आया था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में अपनी बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करने और मैंने इसी साल दो में एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर में ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मेरे पास मैं अपनी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ वीकेंड्स को मुझे टाइम मिलता है तो वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा और यूनिवर्सिटी कैसी है तो 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 फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास है कहाँ पर तो बेसिकली अगर आप मेन सिडनी को देखते हो सिडनी में से इफ़ यू ट्रेवल फ्राम इट इज़ अराउंड वन हंड्रेड फार अवे फ्राम सिडनी तो मतलब आपको लग जाएगा एक घंटा चालीस मिनट या ऑलमोस्ट टू आवर्स फ्राम फ्राम सिडनी टू न्यू खास लिखी हुआ ट्रैवलिंग विद खार तो ट्रेन ट्रेन भी चलती हैं ट्रेन से तीन घंटे लगते हैं आपको अगर आप यहाँ पर आओगे तो होपफुली आपको यहीं पर रहना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिडनी में रहें और आप यहाँ यूनिवर्सिटी यहाँ पर आके अटेंड करें दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज तीन घंटे का टाइम लगेगा आने जाने में तो ये बेसिकली एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसकी अगर रैंकिंग की बात की जाए वर्ल्ड में ये है वन हंड्रेड नाइन्टी टू ग्लोबली रैंक यूनिवर्सिटीज एंड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ अराउंड लाइक एटीन नंबर पे आती है जैसे कि अगर ट्वेंटी टॉप एटीन यूनिवर्सिटीज में आए एंड बेसिकली ये मोस्टली फेमस फॉर ये इसी चीज़ के लिए है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि रीजनल एरिया में बेस्ड है न्यू कासल एरिया अभी तक रीजनल है दैट्स वाई लोग अब क्योंकि पी आर के लिए और और भी जो भी आगे प्रोसेस होते हैं उनको रीजनल एरिया में रहना पड़ता है तो काफ़ी बच्चे मूव हो रहे हैं काफ़ी लोग मूव हुए हैं सिडनी ब्रिस्बेन मेलबर्न से न्यू कासल एरिया क्योंकि न्यू कासल एक बहुत ही एक डेवलपिंग सिटी है ये ना तो ज़्यादा बैक बैकवर्ड है ना ही ज़्यादा डिवेस्ट है सो बहुत ही क्वाइट शहर है इसलिए लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कैंपसेस हैं एटलीस्ट तीन चार तीन कैंपस है ज़्यादा मुझे पता है सिडनी और एम्बा एंड न्यू कासल में इसके दो कैंपस हैं एक है सिटी कैंपस जो चार साल पहले ही शुरू हुआ था और एक है आपका ये कैथन कैंपस दैट इज़ द मेन कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज़ द बिगेस्ट कैंपस और इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है मुझे भी नहीं पता कितना है बट चल चल के थक जाते हैं यहाँ पर तो देखा जाए यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाइस तो बढ़िया है और इसका जो इसके नंबर ऑफ कैंपसेज हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा है मतलब तीन चार हैं जो रीसेंट है बट जो अगर आपको मेन कोर्स कर रहे हो कोई भी इंजीनियरिंग एम बी ए वट इट इज़ यू हैव टू कम टू न्यू काफी बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट कैंपस दे ऑफर ऑल द कोर्सेज तो अगर आप ये सोच के जाएं कि अगर वो सिटी में भी कैंपस है सिडनी में भी कैंपस है वहाँ पे हम जाके कर लेंगे सिडनी में कैंपस सिर्फ वो छोटे छोटे कोर्सेज के लिए हैं जैसे कि जो वन ईयर के होते हैं सर्टिफिकेट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमा दो काइंड ऑफ स्टडीज दे ऑफर इन दिटी कैंप इन दिडनी कैंपस और इम्बा में काफ़ी बड़ा कैंपस है मेडिकल और देखा जाए बेसिकली ये यूनिवर्सिटी फेमस मेडिकल लाइन के लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नर्सिस मेडिसिन जितने भी इनके एट्टी फाइव परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जो नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो यू नो हॉस्पिटल्स में जॉब करते होते हैं इनकी प्लेसमेंट्स लगती हैं ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द सेमेस्टर्स तो ये बहुत ही सारा ज़्यादा बच्चे प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स को और ये आपके ट्रेनिंग सेंटर्स को इसीलिए ये फेमस मेडिसिन के लिए बहुत फेमस है यूनिवर्सिटी और जब हम इसकी बात करते हैं हम अगर हम इसकी बात करें क्या क्या कोर्स ऑफर करती है तो मैं लिस्ट बनाए थे वैसे तो ये आपके जैसे ये सभी कोर्सेज मोस्टली कवर करते हैं फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सिविल केमिकल इन्वायरमेंटल इलेक्ट्रिकल योर आईटी योर बिजनेस देन एमबीए मेडिसिन नर्सिंग एंड मोस्टली सारे कोर्सेज करते हैं बट जहाँ तक मुझे पता है क्रिएटिव इंडस्ट्री जब बात आती है विजुअल इफेक्ट विजुअल आर्ट्स और मे बी डिज़ाइनिंग एंड वी एफ एक्स इन्होंने अभी एक नया कैंपस बनाया है सिटी में ही छोटी सी बिल्डिंग है ज़्यादा बड़ी नहीं है उसको क्यों बिल्डिंग कहते हैं और वहाँ पर ये अभी शुरू कर रहे हैं मास मीडिया कोर्सेज एंड दो साइड टाइप ऑफ कोर्सेज बट वो वेस्ट है वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप न्यू कासल में आते हो अगर ये सारी कोर्सेज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मास मीडिया वी एफ एक्स ये इसमें ये बेस्ट नहीं है यूनिवर्सिटी अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है 
और मेडिसिन करनी है देन इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी वेरी गुड यूनिवर्सिटी दैन क्योंकि इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है वर्ल्ड वाइड अब मैंने वर्ल्ड वाइड तो नहीं नेशनली अब जैसे मैंने अपनी स्टडी फिनिश की मैं रिसेंट मेरे लिए बहुत हार्ड था बिकॉज आई एम इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू लुक फॉर जॉब एंड द थिंग इज दैट वी कर अप्रूव दम आर रिलायबिलिटी राइट दैट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और वीज़ा कंडीशन एंड एवरी थिंग अराउंड तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है मैंने भी बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की थी फिर जाके मुझे मैं वो उस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा हाउ आई गॉट अ जॉब इन सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर फिनिश लुक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अगर आप इंजीनियरिंग बैचलर्स कोई भी बेसिक बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं चाहे वो सिविल हो इलेक्ट्रिकल हो कंप्यूटर साइंस हो आई टी हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स सिक्स सिक्स बैंड इन ईच और सिक्स बैंड इन ईच दैट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरऑल सिक्स एंड ईच सिक्स दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बैचलर्स इफ यू डूइंग अगर आप एम बी ए करना चाहते हैं या एम बी ए के साथ साथ जो भी हायर स्टडीज होती है बैचलर्स या उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी सिक्स पॉइंट फाइव बैंक ओवरऑल बट सिक्स ईच तो अगर आप देखा जाए तो बेसिकली सेम ही है बैचलर से एम बी ए करें बस एम बी ए में क्या है सिक्स पॉइंट फाइव चाहिए आपको ईच नॉट ईच बट सिक्स पॉइंट फाइव ओवरऑल सिक्स ईच बैचलर सिक्स ईच ओवरऑल सिक्स तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट वो जो टू गेट एडमिशन यूनिवर्सिटी अपनी खास बट कई दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट ये जब मैं आया था मैंने भी सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव ओवरऑल एंड सिक्स ईच इतने तो चाहिए चाहिए फिर जहाँ तक बात है अगर आपके इतने बैंड्स नहीं आ रहे तो यूनिवर्सिटी एक खूब कोर्स ऑफर करती है वो कहते हैं एली कोर्स इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश लर्निंग इंटरनेशनल कोर्स समथिंग लाइक दैट तो उसमें क्या होता है कि आपको चाहे आपके एक में बैंड कम है आपको वीज़ा तब भी लग जाएगा बट जब आपका वीज़ा लगेगा आपको पहले दो हफ्ते या एक महीने डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिबिलिटी इतने दिन यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ेगी फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा टेस्ट देने के बाद जाके आपको आपका मेन कोर्स शुरू होगा फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर में वीज़ा लगा और आपका वीज़ा आ गया विद एली कोर्स दैट मीन्स आपका मेन कोर्स शुरू होगा जून जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे फिर जैसे ही वो आपका क्लियर होगा इंग्लिश का एग्जाम तब आप सेमेस्टर में जाएंगे अगर आपका इंग्लिश का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो दो हफ्ते दो हफ्ते एक्सटेंड होता जाएगा और आपको उसकी फीस भी देनी पड़ेगी जो कि बहुत ही काइंड ऑफ हार्ड है तो ये था इंग्लिश का ये रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की जहाँ तक अब हम बात करें फीस पैटर्न की सबसे मेन थिंग अब फिर बैचलर्स बैचलर्स की बात करते हैं जब मैं बैचलर्स की एवरेज फीस है अराउंड थर्टी एट टू फोर्टी थाउजेंड डॉलर पर ईयर दैट मीन्स ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर पर सेमेस्टर क्योंकि दो सेमेस्टर्स होंगे आपके और दो सेमेस्टर्स होंगे दैट मीन्स एक एक सेमेस्टर के बीस ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर इन इंडियन करेंसी रेट फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं बट देखा जाए ट्वेंटी फाइव टू मतलब दस लाख रुपए के आसपास ज़्यादा ही होगा दस लाख रुपए से एक सेमेस्टर की फीस बैचलर्स की जब मैं आया था 2018 में तब मेरी फीस थी आठ लाख रुपए फिर धीरे धीरे एवरी ईयर ये इंक्रीज होती रहती है अगर आप ये हो गया आपका ये दस लाख आप साल का तो आप बीस लाख लगा के चलेंगे बैचलर्स की आपकी इतनी फीस आनी ही आनी चाहिए फिर अगर एम बी ए कर रहे हैं आप मास्टर्स कर रहे हैं इसकी भी फीस बिल्कुल ही सिमिलर है इट इज़ अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड टू फोर्टी थाउजेंड डॉलर तो ये भी डिपेंड करता है दो साल की मास्टर्स होती है कहीं कहीं डेढ़ साल की भी होती है वन एंड हाफ ईयर्स की तो अगर एम बी ए की बात करते हैं ये कोर्सेज पर डिपेंड कर रहा है जैसे कि अब कोई इंजीनियरिंग की फीस ज़्यादा है मास्टर्स के लिए अगर आप एम बी ए करेंगे उसकी कम है तो ये भी ये भी फैक्टर होता है बहुत मैटर करता है तो एवरेज फीस पैटर्न आप लगा के लिखिए थर्टी फाइव टू फोर्टी थाउजेंड पर ईयर बट इन टू फोर अगर आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं चार साल की होती है जो मैंने की थी फोर ईयर्स फोर ईयर्स मतलब आपका हो गया ये वन हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड डॉलर मैंने भी इतनी वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव थाउजेंड डॉलर पे कर चुका हूँ जो कि आपका मतलब अस्सी नब्बे लाख रुपये हो जाता है इंडिया का ये बहुत बड़ी रकम होती है बहुत ही ज़्यादा तो तो समझ के अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी फीस सारी खुद ही निकालूंगा गुड ऑन यू बट मैं आपको बता दूं मैंने जो सीखी है अपने एक्सपीरियंस से दो ही चीज़ें होती हैं अगर आप इतना सारा पैसा दे रहे हो जा तो पढ़ लो जा तो पैसे कमा लो ये चीज़ें होती हैं अगर जब आप 
पैसे के पीछे भागने लग जाते हो ना इंजीनियरिंग इट्स नॉट ईजी आपको पता ही है कितना डरना है इंडिया में या पाकिस्तान में जहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल होता है करना दोनों मैनेज क्योंकि फाइव डेज आपकी क्लासेस होंगी इंजीनियरिंग की बैचलर्स के लिए फाइव डेज क्लासेस फिर शाम को काम करना तो दैट इज़ वेरी हार्ड बट आई होप कई बच्चे कर भी लेते हैं बट वो बाद में उनको जॉब नहीं मिलती बाद में क्योंकि उनका ग्रेड्स तो चाहे वो असाइनमेंट्स कॉपी करके भी कर लें बट उनको समझ कुछ नहीं आता जब इंटरव्यू का टाइम आता है जब वो वो फिर फेल हो जाते हैं फिर उनको जॉब नहीं मिलती फिर वो बाद में फंस जाते हैं इतना पैसा दे भी कुछ नहीं बना फिर वो कहते हैं यूज नहीं है यूजलेस बट कई है स्टूडेंट जो खुद भी कर लेते हैं काफ़ी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे फर्स्ट ईयर में आए मैं मैं जॉब के पीछे ज़्यादा भागने लग गया पार्ट टाइम जॉब से मिलती है मेरे पास जितना पैसा हो सके कमाऊँ कमाऊँ फीस पर हूँ फर्स्ट सेमेस्टर मैंने किया फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया फिर मेरा वो हिटिंग पॉइंट था उसके बाद मैंने फिर काम करना कम कर दिया प्रायरिटी मैंने स्टडी को दी पहले चार साल पहले पहला फर्स्ट ईयर मुश्किल होता बाद में सब ठीक हो जाएगा बट एवेंचुअली यही थी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू गॉस की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन फीस पैटर्न लोकेशन कैसी है यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग और और आपको एक और चीज़ बतानी थी मैंने कि इसका वो रेशियो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है इसका देखा जाए अगर ये टोटल स्टूडेंट्स हर साल इनरोल हो रहे हैं तो जैसे 36 टू 35 टू 36,000 थाउजेंड टोटल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है उनकी यूनिवर्सिटी की इसकी और उसमें से इंटरनेशनल होते हैं छः हज़ार तो सिक्स टू सिक्सटी मतलब पाँच से छः के बीच में ही होते हैं तो रेशो लगा के देखा जाए तो ये सिक्सटीन रेशो बने हंड्रेड आउट ऑफ तो इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं होते अगर आप यहाँ पे आओगे भी ना आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट आप देखोगे आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हाँ एशियंस ठीक है आपको मतलब एशियंस में चाइना हांगकांग आपके जैपनीज स्टूडेंट बहुत मिलेंगे आपको हम इंडियंस तो इतने मिलते नहीं हैं इंडियंस तो कम ही मिलते हैं मेरे 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 खुद के एक्सपीरियंस देख लो मैंने इंजीनियरिंग में मुझे बस चार दोस्त मिले अपने सिविल इंजीनियरिंग में तो क्योंकि ये थोड़ा रीजनल एरिया में है ना इसलिए बच्चे यहाँ पे नहीं आते अगर आप सिडनी में जाओगे वहाँ पे तो आपको सभी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे सो so, ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ निगा सो की छोटी सी लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी और मैं थोड़ी सी आपको टूर भी दूंगा लाइब्रेरी का थोड़ी सी मिला के तो आपको आइडिया होता कैसी लाइब्रेरी है कैसे हैं स्टूडेंट बट अभी ये कोई स्टूडेंट होगा नहीं क्योंकि ये छुट्टियाँ चलती हैं मैं वैसे यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक माई चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड अदर थिंग कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप फॉलो कर सकते हैं धीरज शाह डी एच डब्ल्यू ई आर ए के एस एच ए एच अंडर स्को सो आपको आइडिया लगता रहेगा मैं वहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ पोस्ट करता रहता हूँ एवरी डे तो आपको अच्छा लगेगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग